สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดการ approach คนไข้ที่มีภาวะจอนดิสนะครับเวลาจะชีวิตจริงเนี่ยเราจะ approach คนไข้ที่มาด้วยจอนดิสโดยใช้ clinical กับ investigation ควบคู่กันนะฮะแต่ว่าเวลาสอบนี่โจทย์มักจะให้คลินิคอลคนไข้ให้ให้ให้คลินิคอลคนไข้มาแล้วให้เรา approach โดยใช้คลินิคอลก่อนนะฮะหลังจากนั้นถึงจะมี investigation เข้ามานะครับคนไข้จอนดิสเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราสงสัยคนไข้จอนดิสเราก็ต้องส่งลิเวอร์ฟังก์ชันนะฮะไม่มีคนไข้ที่นึกถึงจอนดิสเราไม่ส่งลิเวอร์ฟังก์ชันนะฮะทีนี้วิธี approach ก็จะแบ่งจอนดิสออกเป็น3แบบนะฮะแบบที่1ก็คือเป็น pre hepatic จอนดิสนะฮะอันที่2ก็เป็น cholestatic จอนดิสนะฮะอันที่3ก็เป็น post hepatic จอนดิสนะครับคำว่า cholestatic จอนดิสก็เป็นเทอมที่ใช้บอกพยาธิสภาพที่คนไข้มีภาวะที่ทำให้ใบไม่ไหลเข้าไปในลำไส้นะฮะเราก็เรียกเทอมว่าเป็น cholestatic จอนดิสนะครับทีนี้อันดับแรกเราต้องแยกก่อนว่าเป็น pre hepatic หรือเป็น cholestatic จอนดิสนะถ้าเป็น cholestatic จอนดิสเนี่ยคนไข้มักจะเหลืองได้ตั้งแต่น้อยๆนะฮะจนกระทั่งเหลืองมากที่เราว่าดีฟเรียกว่าดีฟจอนดิสนะฮะบางคนอาจจะมีภาวะคันร่วมด้วยนะครับถ้าเป็น pre hepatic จอนดิสเนี่ยคนไข้มักจะเหลืองไม่เยอะนะฮะเป็นแค่ mild จอนดิสแล้วก็มีอนิเมียนะครับเพราะว่าคนไข้มีฮิโมไลซิสอาจจะมีประวัติของฮิโมเลติกอนิเมียมาก่อนหน้านี้นะครับหรือมีทาลาสติมิกเฟสนะฮะทีนี้ถ้าสักประวัติเกี่ยวกับปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยคนไข้จะมีประวัติอุจจาระสีซีดนะฮะแล้วก็ปัสสาวะสีเข้มนะครับคำว่าปัสสาวะสีเข้มนี่ต้องคลาริฟายให้ชัดเจนนะฮะว่าสีเหลืองเข้มนะครับไม่ใช่สีดำนะฮะถ้าปัสสาวะบอกปัสสาวะเป็นสีเข้มคือเป็นสีโค้กหรือสีน้ำล้างเนื้อเนี่ยจะพรีเฟอร์ไปทาง pre hepatic jaundice นะครับแล้วก็ถ้าเราส่ง investigation เนี่ยเราก็จะพบว่าเป็น c o l e s t e r o l เป็น direct bilirubinemia นะฮะส่วน pre hepatic เป็น indirect bilirubinemia นะครับทีนี้พอเราแยกได้ว่าเป็น c o l e s t e r o l jaundice เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น hepatic jaundice นะฮะหรือเป็น post hepatic jaundice นะครับคำว่า hepatic jaundice เนี่ยบางตำราก็จะเรียกว่าเป็น medical jaundice นะฮะหรือเป็น intra hepatic c o l e s t e r o l jaundice นะฮะส่วน post hepatic jaundice เนี่ยบางตำราก็จะเรียกว่าเป็น obstructive jaundice นะฮะหรือเป็น surgical jaundice นะฮะหรืออาจจะเรียกว่า extra hepatic c o l e s t e r o l jaundice ก็ได้นะครับทีนี้วิธีจะแยกระหว่าง medical jaundice กับ surgical jaundice เนี่ยอันดับแรกก็ถ้าเป็น medical jaundice ของแค่มักจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเฮปาไตติสนะฮะคำว่าเฮปาไตติสเฮปาไตติสก็อาจจะเกิดจากแอลกอฮอลิกอินดิวเฮปาไตติสนะฮะหรือเป็นบลักอินดิวเฮปาไตติสหรือจะเป็นท็อกซิกอินดิวเฮปาไตติสนะฮะแล้วก็ที่คอมมอนบ้านเราก็เป็นไวรัลเฮปาไตติสนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องซักประวัติเกี่ยวกับการได้รับเชื้อไวรัลเฮปาไตติสนะครับแต่ถ้าเป็นเซอร์จิคอลจอนดิสเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาจจะมีภาวะที่เคยผ่าตัดทางเดินน้ำดีมาก่อนนะฮะเช่นอาจจะเป็น common b a r d u c t stone เป็น g o l d stone นะฮะแล้วก็บ้านเราเป็นถิ่นที่ high incidence ของ c o l a n g i o c a r c i n o m a นะฮะเพราะฉะนั้นคนแค่จะต้องซักประวัติเรื่องกินอาหารสุกสุกดิบดิบนะฮะหรืออยู่ภูมิลำนาที่เป็นภาคอีสานหรือเป็นภาคเหนือนะครับดังนั้นก็ต้องซักประวัติปวดท้องนะฮะว่าเป็น pain less หรือเป็น pain full จอนดิสนะครับคนแค่ที่เป็นเซอร์จิคอลจอนดิสเนี่ยที่เด่นๆก็คือมักจะมีเพลสตูนะอุจจาระน่าจะสีซีดนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่า constitutional symptom นะฮะก็คือมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะฮะซึ่ง favor ไปทาง malignant obstruction นะครับถ้าตรวจร่างกายเราก็จะพยายามดูในคนไข้ medical John d i s เนี่ยคนไข้อาจจะมีสาย chronic liver disease นะฮะเพราะว่าคนไข้อาจจะเป็น chronic viral hepatitis มาเป็นระยะเวลานานนะฮะจน develop เกิดเป็น cirrhosis ได้นะฮะแล้วก็ถ้า cirrhosis มันเป็นมากขึ้นคนไข้ก็จะมีสายของ portal hypertension นะครับสำหรับ surgical jaundice เนี่ยคนไข้บางคนอาจจะทำได้ gallbladder นะฮะซึ่งเราเรียกว่า cover s i e r o r นะฮะทีนี้ถ้าดู correlation ของ fever กับ jaundice เนี่ยถ้ากลุ่มที่เป็น viral hepatitis เนี่ย pattern ของ fever เนี่ยก็จะเป็นมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นพอไข้ลงคนไข้ถึงจะเริ่มมีจอนดิสนะฮะช่วงที่คนไข้จอนดิสคนไข้จะไม่มีไข้แล้วนะครับในขณะที่ถ้าเป็นฟีเวอร์ร่วมกับจอนดิสเนี่ยอาจจะพรีเฟอร์ไปในแง่ของค
คนไข้มีไข้ร่วมกับจอนดิสได้นะฮะที่เป็น Medical j o h n d i s ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็น Systemic Infection Disease นะฮะที่พบบ่อยๆก็เป็นพวก Scrub t y p h u s นะฮะพวก Leptospirosis หรือเป็นพวก Dengue Hemorrhagic Fever อย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็ทำให้เกิดไข้พร้อมกับจอนดิสได้อีกอันนึงที่บ้านเราอาจจะเจอได้คือ Maria Infection นะฮะคนไข้ก็จะมีไข้ร่วมกับจอนดิสได้เอ่อที่สาคัญนะฮะเวลาดู investigation ดูอัลตราซาวนะฮะคนไข้จะเอ่อไม่มี biodact dilate นะฮะถ้าเป็น medical j o h n d i s เพราะว่าไม่มี biodact obstruction นะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้เจอในอัลตราซาวว่ามี biodact dilate เนี่ยก็แสดงว่าคนไข้น่าจะเป็น obstructive j o h n d i s นะฮะทีนี้ถ้าเราแยกได้ว่าคนไข้เป็น post hepatic j o h n d i s เนี่ยเราควรจะแยกต่อนะฮะว่าเป็น benign obstruction หรือเป็น malignant obstruction นะฮะวิธีแยกก็ดูอย่างนี้นะครับถ้าเป็น benign obstruction คนไข้ก็จะมา present ด้วย intermittent painful jaundice นะฮะสาเหตุที่ common ของ benign obstruction ก็เป็น common by duct stone นะฮะเออเมื่อไหร่ที่นิ้วลงมาอุดใน common by duct คนไข้ก็จะปวดท้องนะครับเมื่อไหร่ที่นิ้วลอยขึ้นไปคนไข้ก็จะหายปวดนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะหาย jaundice นะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของ intermittent painful jaundice ส่วนถ้าเป็น progressive painless jaundice เนี่ยคนไข้ก็จะ favor ไปทาง malignant obstruction นะเพราะว่า tumor มันค่อยๆ slow growing ได้ growing growth ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะจนมี biodact obstruction นะครับพวกนี้คนไข้ก็จะเหลืองมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่า biodact เขาจะมี adaptation นะทำให้คนไข้ไม่ปวดท้องนะครับแต่ถ้าเป็น malignant ที่มัน advanced มากๆก้อนใหญ่มากๆคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็น benign obstruction คนไข้ก็จะไม่มี constitutional symptom นะครับถ้าเป็น malignant คนไข้ก็จะมี constitutional symptom นะฮะหรือถ้า tumor ก้อนใหญ่มากๆนะฮะเช่น tumor แถว pulmonary pulmonary cancer เนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการ gastric outlet obstruction หรือ anemia ได้นะครับเพราะว่า tumor มันใหญ่จนมันเบียดเบียดตัว first part หรือ second part ดินัมให้ obstruction นะครับเอ่อถ้าตรวจร่างกายใน benign obstruction ก็จะไม่มี lymphadenopathy ไม่มี rectal shelf นะฮะแต่ถ้าคนไข้เป็น malignant obstruction แล้วมันมี metastasis มาที่เอ่อ lymph lymph node นะฮะบริเวณ left super calf ก็จะคำได้ lymphadenopathy นะฮะหรือถ้ามันเอ่อ metastasis ลงไปที่บริเวณ pelvis อาจจะคำได้ rectal shelf นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการ approach คนไข้ jaundice นะฮะโดยใช้ clinical กับ investigation นะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์จากวิดีโอนะครับขอบคุณครับ